ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു ചിന്നോസ് മിറാക്കിൾസ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഡലി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നമ്മൾ പൊതുവേ ഇഡലിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ സാമ്പാറും ചട്നിയുമാണ് ആക്കാറ് എന്നാൽ ഇഡലി വെച്ച് കറിയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇതാ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇഡലിക്കറി ഒരു തവണ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ ഇഡലിയാണോ ഇതെന്ന് നിങ്ങൾ പോലും ഉറപ്പായും അത്ഭുതപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലൊക്കെ കിടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇഡലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രാവിലെ ആക്കിയിട്ട് ബാക്കി വന്ന ഇഡലിയാണ് ഇത് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് സോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഡലിയാണ് നിങ്ങൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോ കൂടി കാണണം പിന്നെ രണ്ട് വലിയ സവാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എരുവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പിന്നെ ഒരു മുട്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നോക്കാം ഞാൻ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചാൽ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ചൊരു മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു നുള്ളുപ്പ് നുള്ളു പിന്നെ മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഇഡലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കൈ വെച്ചിട്ട് എല്ലാം ഇഡലിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാത്രം നല്ലോണം ചൂടായ ശേഷം എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണയും നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ഇഡലിൻ്റെ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കൊന്ന് പൊരിഞ്ഞ് വരൂല അപ്പം ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവുന്നവരെ വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഡലി നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ഇപ്പോൾ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വെറുതെ നമ്മൾ ചായൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ മസാല ആക്കിയിട്ടാണ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ചില്ലി ഇഡ്ലിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി മസാല എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ നല്ലോണം ചൂടായ ശേഷം ഞാൻ കണ്ണ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാളയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം കളർ മാറുന്ന വരെ വഴറ്റി എടുക്കാം പുള്ളി നല്ലോണം വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇടാം ഇതൊന്ന് പച്ചമുളക് മാറുന്ന വരെ വഴറ്റാം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ആക്കിയതാണ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ മുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടു പാകം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എരുവിനനുസരിച്ച് ആക്കിയാൽ മതി ഇതിന് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഇടാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് വയ്ക്കാം ഇനി നല്ലോണം വഴറ്റാം ഇത് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഇഡ്ഡലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കുറച്ചൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയലയും പൊതിയനയിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ കറിവേപ്പില ഇടാം അപ്പം നമുക്കിത് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ ഇഡലി വെച്ചുള്ള കിടിലും കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇഡലിയാണെന്ന് പോലും ഡൗട്ട് തോന്നിപ്പോകും കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരു സെമി ഗ്രേവി ടൈപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഗ്രേവി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് വീണ്ടും ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി ഇത് ചപ്പാത്തി അപ്പം നെയ്ച്ചോർ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ